报告。这次是我的错，跟他们无关，他们不应该受罚。你们不是去替他出头吗？那就一起受罚。我不服。服的，我看你们还是退出吧。烈火神盾不需要你们这样自以为是的废物，不要在这里浪费我的时间。不就是个破训练营吗？有什么好稀罕的？姐，我不干了，小迪，小迪。关小迪，你今天的积分全部扣除。张燕、崔天奇、马丽，你们三个人扣一半。报告。说。今天的错是我一个人的错，跟他们无关。一个人犯错，全体受罚。你在犯错误的时候，就应该考虑到这一点。那我能不能把他们的惩罚全都领了？你有那么多积分可以扣吗？我没有积分，但是我可以罚站。好，每个人三小时，你们加在一起就是十二个小时。没问题。干嘛呀，小迪？你们赶紧去训练吧。今天把妖女扔进海里，全是我一个人干的。我是看不惯他那个嚣张刻薄的样子。好了，四风。你要是不去训练挣积分的话，拿什么跟我 PK？ 训练还是罚站，是你们的事情，你们自己看着办。哎哎，小迪，站住！嗯、粉红豹，你赶紧回去训练吧，别在这陪我了。我不，我在这罚站是在休息，你们训练比我还辛苦，赶紧回去。再说了，反正我的积分都已经扣完了，你还剩下一半积分可以争取。你要是训练迟到的话，说不定全扣了，那不就亏了吗？我不在乎，反正，反正你要是不想在这个训练营待了，我陪你一块儿走。我是在开玩笑，你当真啊？你不退出了？我当然不退出了。我要是退出的话，我还在这罚站干嘛？所以，你要加油，一起坚持，陪我走到最后。嗯。那你还愣着干嘛？快去啊！别让那个妖女看不起我们。加油！接下来要进行的是负重训练，大家准备。哎，你说凭什么就火狼女一个人受罚？等会儿训练结束以后，咱们俩去劝劝她吧。啊，都怪白沙那个家伙。来，近点，这个。白沙，果然有背景啊！什么意思啊？哼，两个人打架，火狼女一个人受罚，你却在这儿像没事人一样，厉害！他受什么罚了？少跟我装蒜！
虎狼女她怎么了？她要退出训练营了。啊？为什么？还不是因为你。狼女，她怎么了？人在哪儿呢？现在你知道关心她了？我一直很关心她。那她打架的时候你在干什么？她自己打到男生宿舍了，你让我怎么办？你自己看着办吧。听说你要退出啊？关你什么事？咱们俩又不是第一次 PK 了，你至于吗？没话跟你说，走开。晚上，走啊。教官，要怎么样才能取消对火狼女的惩罚呢？你们都是来给她求情的。我愿意拿我所有的积分来换火狼女的惩罚。你的积分是什么？说换就换。巨亮，你闭嘴！只要你提出来，我们说到做到。我的要求很简单，让火狼女来我这里认错。就这么简单？不然呢？火狼女那性格。让他认错不太容易吧？那就是你们的事了。你放心，我一定让火狼女来给你认错。一、二、三，跟着我左手右手一个慢动作，啦啦啦啦啦啦，右手左手慢动作。好了，咱们去认个错呗。嗯，我不去。哎呀，小迪，你认个错又不会掉块肉。就是啊，要我向你个妖女认错，除非天崩地裂，不然我是不会去的。我就不明白了，你们到底有什么深仇大怨啊？是啊，我就是看不惯那个妖女一副高高在上的样子。你这招够狠的，借柳教官之手收拾火狼女，还是你厉害。哪儿凉快哪儿待着去，啊？哟，心疼了。我的事儿，你们管得着吗？嗯
，别劝我，赶紧回去。我怕你生了病，没法跟我 PK。我就算生病了，也能把你干掉。要不要现在试试？我从不打落水狗。火老女，你觉得自己就这么淋着雨受着苦，是柳莎会在乎，还是梁大威会难受？你这就是较劲犯傻，傻到连跟谁较劲都不知道。我是在跟我自己较劲，不行吗？下，火燎女一个人受罚，你却在这儿像没事人一样，厉害！他说什么法？少跟我装蒜！火燎女她怎么了？她要退出训练营。啊？听说你要退出啊？关你什么事？咱们俩又不是第一次 PK 了，你至于吗？没话跟你说，走开。真不小，嗯。白莎，你别绷着了，下去安慰安慰人家啊。好多人都在安慰他，用不着我。我看火狼女等的是你。哎呦，淋成这样，我看着都心疼啊。要不咱俩下去替他安慰一下？嗯，好主意。呃，我们开玩笑。别当真，别当真，没人敢跟你抢，没人敢跟你抢。哟，哎，你干嘛去？刘教官，就这一次，放过他，好不好？你觉得我是针对关小迪，利用惩罚报复他？哦，我可没这么说。他不来认错，总不能让我去请他吧？外面下了这么大的雨，也不是不可以。胡说！他这么公然对抗教官，总得给我个交代吧。那你的意思就是，如果他向你道歉，就没事了？连粉红豹他们都劝不了这个倔丫头，你能有办法？包在我身上。你跟谁较劲呢？不愿意。哎，行了，这次啊，算我们男生错了，我们错了，行吗？本来就是你们男生错了。我说你这个人真不会说话，你知不知道，这人和人沟通呢，百分之七十是情绪，百分之三十才是内容。像你这样跟别人说话，跟谁都得闹别扭。没有人让你来陪我说话。不过呢，我还是挺佩服你。居然把柳莎扔到海里，嗯，这就是来惹我的下场。给你一个豹纹短裙，你可以大闹天宫了。你才是猴子呢！我跟你说啊，你还真别小看孙悟空。
豹纹短裙、红丝袜、黑皮靴，还会跳钢管舞，多牛啊！是不是？不过呢，我也一起陪你受罚了，一会儿还要陪你一起做检讨呢。为什么你们男生跟我们打架，只有女生受罚，你们男生却不受罚？别拉不下面子，我给你说一个惊天的秘密。你知道我爸是谁吗？我爸呢？他不让我告诉大家，我也不想说。熊过海呢？他就是我。帮我一下。哎哎！医生说他是突发高烧，已经打了抗生素了，休息一下就好。这一次是我处罚不当，请您处罚我。用不着你揽责任。惩罚关小迪是我的决定，一直让他站在雨里也是我的决定，要罚就罚我，没他的事。这事啊，怪不得你们，是这孩子脾气太倔了。你们先出去吧。哎，教官，小弟怎么样了？是，怎么样？没什么事儿，休息一下就好了。小题大做了，要不是他们看得紧的话，我早就跑了。那，那你现在感觉怎么样？要不要吃点东西？你喝点水。我不想喝水，我想吃点东西。你来干嘛？出去。出去。哎，哎，我跟你说话呢，滚出去！巨亮，巨亮，你干嘛呀？巨亮，小迪。不是因为他，你就不会躺在这儿。你看我今天怎么收拾他！军令，军令，你们俩先出去吧，我有话要跟他说。走了。你跟他有什么可说的？你们俩出去行吗？走了。哎，切你来干嘛？我来看看你啊，关心一下。黄鼠狼给几百年没安好心。放心吧，我好着呢，还能再跟你打一架。得得得得，我认怂，我服输行不行？你火狼，你最厉害了，这回总行了吧？没想到你这么在乎这个训练营，谁说我在乎了？那你干嘛这么拼啊？早就不想在这个训练营待下去了。那个妖女，跟她斗法我又斗不赢。要不是答应我爸我会坚持下去，我早就不干。你爸管你还挺严的，那也没你爸管你管的严啊。
总教官的儿子，也从小没少挨打吧？靠干什么？你跟你爸怎么长得一点都不像啊？真没看出来，你还是个富二代啊！我算富二代吗？嗯。白沙是熊阔海的儿子。嗯。你说什么？你听谁说的？他刚刚自己承认的。你能听见他俩说话？哎呦，哎，你什么耳朵啊？你是白痴吗？你笑什么呀？不是，什么意思啊？你没有看出来白沙喜欢火狼女吗？我呸！就凭他，他也配？你干嘛呀你？他怎么就不配了？他颜值又高，实力又强，还是总教官熊阔海的儿子，怎么就配不上小迪了？哎哎哎，你打住啊！他颜值哪高啊，实力哪强啊，他也就顶多算是熊阔海的儿子。再说了，小迪能看上他？哼！现在看不上，时间长了可就不好说了。白莎，我警告你，离火狼女远点。说什么呢？我让你离火狼女远点儿。不然呢？不是，巨熊。我知道你喜欢火狼女，可是人家不喜欢你啊！我跟火狼女就是朋友，我们没有。我知道你是什么关系，你呢，追不上人家，就别妨碍我追。嗯，你，白沙，你给我等着！记录，到时候给我拷贝一份。我已整理好，马上就给您送过去。嗯，好。哎，到时候啊，叫上柳莎一块儿来我那儿喝咖啡。他不会和我一起去的。怎么了？这么长时间，你俩还没从过去的阴影中走出来啊？除了工作之外，他还是一句话都不跟我说。时间是可以化解一切的，要有耐心，再多给他点时间。我明白，嗯，快去准备吧。好了。进来吧。人呢？哇塞，这么漂亮！我以前怎么没发现呢？咖啡马上就煮好，这饼干是我自己做的，随便吃。大叔，你是什么人啊？在这儿干嘛？你觉得呢？嗯，我看你的样子也不像是教官，你应该是谁的朋友吧？猜猜看。嗯，秦生和柳莎太年轻了，你应该不是他们的朋友。那您就是熊阔海的朋友。嗯，聪明，我确实是你们总教官的朋友。我借用他这个地方开了个小店。
不用交租金。我就说嘛，那我们这种考核是怎么回事、啊？你白租人家这么大个地儿，当然要配合演戏喽。大叔，你要是早点告诉我这些事情就好了，那我就不用那么认真的抢我的箱子了。后悔了？那倒也不是吧，就是觉得这破地方太没劲了，无聊。我给你讲个故事吧。什么故事啊？好听我再听，不好听的话不要浪费我的时间。从前啊，有一对父子，每天都赶着牛车到山下去卖柴，老爹驾车，眼神不好，没到拐弯处啊。这儿子就喊一声：“爹，拐弯了！”有一次啊，这老爹生病了，这儿子一个人赶牛车下山。到了拐弯的地方呢，可这牛却怎么也不转。不管他是推呀，是拉呀，还是用青草引诱，这牛就是不动，弄得这儿子是没辙了。后来啊，他灵机一动。看看，左右没人，他就趴在这老牛的耳朵底下，喊了一声：“爹，拐弯啦！”你猜怎么着？怎么了？这牛动了，很顺溜的拐了个弯。哇，这么神奇啊！其实啊，咱们人跟这老牛是一个样子的，都是习惯的产物。你现在觉得无聊？是因为你还没有适应这里有规律的生活。嗯，可是我每天除了训练就是训练，真的特别无聊，根本习惯不了。那你为什么不离开呀、啊？我是因为。这帮孩子是很有潜质，但也都是一身毛病。谁能坚持到最后，还真说不好。玉不是我不争气啊。您真觉得能从这帮人里挑出合适的人选？不是，怎么能知道呢？也对啊，当初要不是您给我机会，我还不知道在哪儿混迹呢。又怎么会有机会进入烈火神盾？你应该充分的相信你的学生。你听说过鲶鱼效应吗？我听说过啊，就是船长把装沙丁鱼的地方装了一条鲶鱼。没错，鲶鱼是以沙丁鱼为食的。所以，鲶鱼一进入沙丁鱼鱼槽，这沙丁鱼就十分紧张，左冲右突，四处逃窜，加速了游速。所以啊，缺氧的问题就迎刃而解了。你明白我跟你讲这事儿的道理吗？您是希望我能够成为可以搅动整个鱼槽的鲶鱼？谁搅和捣乱的本领，能拼得过你呢、啊？大叔，你很有眼光啊！鲶鱼就鲶鱼，好歹也是一个肉食动物啊！强者，强者，对呀！大叔，你的饼干真好吃。
神教官真是太帅了，那些男学员跟他简直没法比。别人不行，白沙总可以吧？白沙太嫩，不是我的菜。那你的菜是什么类型的？像男神教官这样的，或者熊总教官这样的。总教官，你都不放过？熊总教官多帅啊，像这样的大叔型。我完全没有抵抗力，我还是觉得白沙好啊。粉红帽，你是不是喜欢上白沙了？你你你瞎说什么呢？哎呦，我看着火狼女和白沙之间好像也有点意思。你们是不是要展开一场三角恋？哎，两闺蜜开撕，精彩啊！哎，我说怎么哪儿都有你啊？去去去去，我要睡觉睡觉睡觉。对了，我有一个问题一直都很想问你。说。我觉得挺奇怪的，为什么你爸爸姓熊，你姓梁啊？怎么不想说啊？在我很小的时候，我妈就因为意外过世了，所以我姓梁，是为了纪念我妈。对不起啊。没什么。你爸爸从小对你好吗？哎，你是不是跟你爸爸一起长大的？嗯，我也是。我四岁的时候，妈妈得了癌症，我从小也是跟我爸一起长大的。你爸对你挺好吧？哎，那我问你啊，单列火神阵创始人的儿子是什么样的感觉啊？痛苦。为什么会痛苦？因为。你永远都不够优秀。该不会是熊教官对你不好？不，他对我很好。但是，你也知道，在他身上有一种气势，一种永远给人压力的气势。在他的注视下，你永远觉得自己不够好，还需要努力，再努力。那是因为你自己有强迫症吧？这要是我的话，我绝对不会。别站着说话不腰疼，好不好？你要是他女儿，就不会说这种话了。还好不是。<笑>理论课已经上了好几节课了，许多有关保镖方面的知识，该讲的也都讲了，在体能和格斗方面也训练一段时间了。他们变得疲倦了，特别想要有些新鲜的玩意儿。看来是时候应该给他们来点刺激了，是骡子是马，得拉出来溜溜了。您是说实地训练？是。接下来我要告诉大家一个好消息，你们将要进行一场保镖与杀手的实战训练，地点当然不是训练营，而是真实的现场，希望你们能成功。好了，马上要进行测试，接下来就由我和柳教官给你们讲一讲实地训练的规则。都给我听好了，不说第二遍。你们将会被分成三个小组进行分组训练。简单的讲，每组三名破坏者，三名反破坏者。破坏组的三个人，每个人都会得到这个标签。被保护的人接触到了这个标签，就证明破坏组的人获胜。明白了吗
，明白了，明白了。反破坏组，也就是保安组的获胜条件如下：第一，排除所有当做毒药或者炸弹使用的标签；第二。在对手接近被保护人攻击时，成功实施物理隔离。第三，就是鉴别并提前锁定所有破坏者。对了，如果保安组的人获胜，积分翻倍。这也太不公平了吧！我们大家彼此之间都是认识的，想要找出破坏者，岂不是一件很容易的事情吗？教官。把你们说完的情报一次性说出来呗。非常好。除了这三个破坏组的人以外，还有一个身份不明的杀手。这个人很可能是商场当中的任何一个人。我还以为是什么隐藏情报，这想都不用想，也就一个人。保安组还是占便宜。你确定？哎，奶奶，这有什么？就你们现在这状态，想拿到保安组的双倍积分，简直就是痴人说梦。刘畅，要不要我先带一组人过去？你先去监控室里休息。准备出发。我今天必须得教，教训一下这个杨林。你都知道什么？你给我告诉我。我真的什么都不知道，怎么这么没用啊你？哎，我跟你说啊，这人特小气，知道内幕还不肯说。嗯，教官，都是男人，我懂你。哎，你懂个屁！
我说你们怎么这么笨呢？这么重要的细节都没有看到